Hi students, welcome to Simmas classes. Multiple integrals la change of order of integrations la in or problem thing ga paapom. In a question, change the order of integration and hence evaluate the following integral. Integral minus 2 to 1, integral x square plus 4x to 3x plus 2 dy dx. So, in the kanak konyom challenging ana kanak. In a in the detail, in the community pota problem thala ellathliyom. Namma vande eppri paathrukram na. Two line intersect pandra madri. Ella or circle or line. Or and the mari shape pathruko. In the detail, eppri irka na or parabola or line cut pandra mari ana problem thala namma paaka poro. Ida eppri pota thena thoda inge paakala. Namakke thiriyo model la in the mari problem kudatna. Ida correct order la kudtrikan paakano. And the correct order under the other which decide ponomna and number one the inner limits which decide ponom. Inner limit in a parangla limits lay in a x irkernalana first to y a portana integrate ponno in an amida y a portha integrate ponico is the correct. If I the cut to the one the namaina panona x a portha integrate ponno so either x order limits. So could the order of integration on the correct in a inner x lay kernala first y a portha integrate ponno. Question and then in the order than change panasul rang. Abdina, now mother lay the x up or the integrate punit, upper y up or the integrate panasul rang. Isn't just like that up day limits a matha mudia, then a macanala theory, an outer limit must be a constant. Is the constant as I recono, a pena panano in the curve alarm boundary arc region in and contributed other first step parallel to x axis at the integrate panano. Ida. Nama in the problem the port of India procedure, every porter than papo. In a canna curve could trick y is equal to x square plus four x and y is equal to three x plus two could trick. Ade madri x is equal to minus two and x is equal to one. So, everything no, if in the curve, every porter than the mother trace panicla either parabola. So, y is equal to x square plus 4x. Render back among 4 add panicking. So, y plus 4 is equal to x square plus 4x plus 4. Is y plus 4 is equal to x plus 2 the whole square. So, parabola. Parabola, I believe x plus 2 the whole square is equal to y plus 4. So, in the parabola, first drop and it. That's why we line and drop the region and boundary. We will see this parabola. This parabola is x axis. This parabola is x axis. This is the model. This is the vertex. This is the parabola. Drop the x axis. This is the y is 0. X plus 2 the whole square is equal to 4 in the X plus 2 the whole square is equal to 4 in X plus 2 is equal to plus or minus 2 in the room. Now, plus 2 in the room, X is equal to 0. Now, if you want to origin X is 0, Y is 0 in the room. X and X plus 2 is equal to minus 2 and minus 4. So, in the parabola, this is the same as the vertex. Now, what do you do? Vertex is the same as the vertex. Vertex is the same as the vertex. Minus 2, minus 4. Vertex is the same as the minus 2, minus 4. So, this is the same as the parabola. Now, what do you do? Now, let's draw this line. 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 One line is drawn under the two pairs of points. What I am doing? I am taking x, y, y. Y is 0. X is the value of minus 2 by 3. Minus 0.67. Something. Minus 0.66. I am taking 0.67. That is the value of x. Y is the value of y. 0,2 So, in the point, we will go to the line. We will go to minus 2 by 3. Minus 
இது வழியா போற லைன் சோ இந்த லைன் இப்படி வரும் அதுக்கு அடுத்து x is equal to minus 2 x is equal to minus 2 நான் இங்க டிரா பண்றேன் அப்புறம் x is equal to 1 x is equal to 1 இப்படி வரும் சோ இப்ப இது எல்லாம் பவுண்டரியா இருக்கிற ரீஜன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன் தான் சோ இந்த ரீஜன்ல நான் இன்டகிரேட் பண்ணோம் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ரீஜன் கரெக்டானா முதல்ல அத ஸ்டெப் parallel to y axis எடுத்துக்கிட்டு இந்த லிமிட்ஸ் தான் வருதான்றத முதல்ல செக் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா நம்ம ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ ஐம் டேக்கிங் ஸ்டெப் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய்யோட லோயர் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருவு இந்த கருவு வந்து என்ன ஆகிடும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்பர் லிமிட் இந்த லைனில் இருக்குது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதுவும் இருக்குது இங்கே வந்தால் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டூ இங்கே வந்தால் எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ லிமிட்ஸை நம்ம கரெக்டாக எழுதிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் பவுண்டரியாக இருக்கிற ரீஜன் இது தான் இதில் நம்ம ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டெப்பை பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் எடுக்கணும் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஐம் டேக்கிங் ஸ்டெப் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் இருக்குது அப்புறம் அப்பர் லிமிட் இந்த கருவில் இருக்குது அண்ட் ஒய் வேரியஸ் ஃப்ரம் இந்த பாயிண்ட் இங்கே ஒய்வோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் இங்கே ஒய்யோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இதை ஏன்னா எக்ஸுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா இதில் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்போ கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒய் இன்னர் லிம் ஃபஸ்ட் அவுட்டர் லிமிட் எழுதிடுறேன் அவுட்டர் லிமிட் மைனஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் இன்னர் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் லிமிட் இங்கே ஆரம்பிக்குது இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ பாருங்கள் இந்த லைனில் அப்போ என்ன வரும் ஒய் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஒய் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்பர் லிமிட் இந்த கருவில் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ அதை இங்கே எழுதிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு அப்புறம் ஒய் இன்டகிரேட் பண்ணணும் இது எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ்னு வரும் லிமிட் ஒய் மைனஸ் டூ பை த்ரீ டூ ரூட் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டிஒய் ஸோ இப்போ அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் மைனஸ் இன்டகிரல் மைனஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் அப்பர் லிமிட் ரூட் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு டிஒய் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அடுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இன்டகிரல் மைனஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் நான் இதை எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓல் பவர் ஆஃப்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை மைனஸ் ஒய் பை த்ரீ அப்படியே வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் டூ பை த்ரீனு வரும் மைனஸ் டூ எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ தட் இஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீனு வரும் இன்ட்டு டிஒய் இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணும் இதுக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இன்டகிரல் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஓல் பவர் என் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி நான் எழுதணும்னா ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் த்ரீ பை டூ பை ஏ வந்து இங்கே ஒன்று த்ரீ பை டூ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் டு ஃபைன் வரும் இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் லிமிட் மைனஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் இங்கே ஃபோர் ஒய் பை த்ரீ லிமிட் மைனஸ் ஃபோர் டு பை மைனஸ் ஃபோர் டு ஃபைன் வரும் இப்போ இதில் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே டூ பை த்ரீயை வெளியே வச்சுக்கிறேன் இப்போது ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் ஸோ நைன் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் லோ எலிமெட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் மைனஸ் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ லோ எலிமெட் ஜீரோ இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே என்ன ஆகிடும் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இப்போ த்ரீ நைன் பவர் த்ரீ பை டூனால் நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ த்ரீ ஸ்கொயர்னால் அந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா த்ரீ பவர் த்ரீ அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் ஆகிடும் ஸோ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் இது மைனஸ் நைன் பை